வணக்கம் நண்பர்களே தமிழகத்தில் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த பதவிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது என்ன கல்வி தகுதி எத்தனை காலி பணியிடங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் போன்ற முழு தகவலையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் தவறாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால உங்கள் மொபைலுக்கு அடுத்தடுத்த ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வந்து கொண்டு இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதவிக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாங்கிற முழு தகவலும் கிடைக்கும் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் வங்கி மூலம் கட்டணம் செலுத்துறதுக்கு கடைசி தேதி பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ன பதவிக்கு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் ரெசிடென்சியல் அசிஸ்டன்ட் அதாவது வீட்டு உதவியாளர் பணிக்கு நேரடி தேர்வு மூலம் ஆட்கள் தேர்வு செய்ய போகிறாங்க இந்த பதவிக்கு ஆன்லைன் மூலியமாக தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஹெச்சி டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் நீங்கள் பதிவு தபல் மூலியமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலியமாகவோ விண்ணப்பங்கள் அனுப்பினீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வந்து ஆன்லைன் மூலியமாக மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதுக்கான கல்வி தகுதி சம்பள விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதவிக்கான சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூறுவாலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் சொல்லியிருக்காங்க காலி பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை நூற்றி எண்பது காலி பணியிடங்கள் பகிர்வு பார்த்திங்கன்னா இன சுழற்சியின் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் டேமுக்கும் பிசி ஓபிசிக்கு எஸ்சி எஸ்டிக்கு எம்பிசி போன்ற எல்லா தகுதி நூற்றி ஐம்பது காலி பணியிடங்கள் இன்னும் சுழற்சியின் அடிப்படையில் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்காங்க ஒன்றுனையும் பார்த்திங்கன்னா டைம் ரொம்ப அதிகமாயிரும் அதனால தான் ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம்னு சொல்கிறேன் வயது வரம்பு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு குறைஞ்சபட்ச பதினெட்டு வயதுலேருந்து முப்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டி பிரியன் இருக்கும் பிசிக்கு பார்த்திங்கன்னா முப்பது வரைக்கும் மற்றவர்கள் எல்லாத்தையும் முப்பது வயது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க பணியில் உள்ள விண்ணப்பதாளுக்கு நாற்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் இருக்கிறவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் தேதி பின்னர் பிறந்தவராக இருத்தல் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒதுக்கீட்டின் பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பதாரர் ரெண்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு தேதி ஆதி திராவிடனர் இவங்களுக்கும் அதேமாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க மற்ற மாநிலங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இடஒதுக்கீடு எப்படி எழுதிருக்கணும் கல்வி தகுதி பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி படிக்கணும் அல்லது இணையான படிப்பு இருக்கணும் முன்னுரிமை தகுதி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா விண்ணப்பதாரர் கீழ்கண்ட தொழில்நுட்ப தகுதிகள் பெற்றிருக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வருட கைவினை பயிற்சி முழு நேர படிப்பு வீட்டு பராமரிப்பு உணவு மற்றும் பானங்கள் தயாரிப்பு சமையல் பேக்கரி பொருட்கள் தயார் செய்தல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ் மற்றும் இரண்டு வருட அனுபவம் மேற்கொண்ட துறையில் பெற்றிருக்க வேண்டும் மேலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேச வேண்டும் இலகு ரக வாகனத்தில் ஓட்டுநர் உரிமை பெற்றிருக்க வேண்டும் தேர்வு கட்டணம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவா சொல்லியிருக்காங்க பொது பிரிவினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய வகுப்பினருக்கு மிகவும் பிற்படுத்த வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரவினர் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு அளிக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி எல்லா வகுப்பை சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கும் விளக்கு அளிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பணியின் தன்மை பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு செய்யப்படும் தேர்வாக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் பதிவாளர்கள் வீடுகளில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதாரர்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பட்டுள்ள சமைத்தல் வீடு பராமரித்தல் போன்ற அனைத்து விதமான வீட்டு வேலைகளும் தொழில் நேர்த்தியாக அர்ப்பணிப்புடன் தேவை ஏற்படின் காலம் பார்க்காமல் பணிபுரிய வேண்டும் விண்ணப்பதாரர் எவ்வித தொற்றுநோய் அற்றவராக இருக்க வேண்டும் இது போன்ற தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க உயர்நீதிமன்ற பணி பணி நியமனம் செய்யப்படுபவர் நிர்வாக தேவைக்காக கூட எந்த இடத்துல வேணாலும் பணியிட மாற்றம் செய்வாங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க தேர்வு செய்யும் பொழுதுங்க எழுத்து தேர்வு ஐம்பது கொஸ்டின் கேட்காங்க பொது பொது அறிவுல பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு பொது தமிழில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் பாடத்திட்டங்கள் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க செயல்முறை தேர்வு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மதிப்பெண் ஒரு பாட்டுக்கும் நாலு மதிப்பெண் ஒற்றுக சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதாரர்கள் பகுதி ஒன்று ரெண்டு ஆ ஆ ஆ பிரிவுல பார்த்தீங்கன்னா தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் போன்ற விவரங்கள் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் போன்ற விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க செய்முறை தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா தகுதி குறைந்தபட்சம் பதினஞ்சு மார்க் இருந்தால் எழுத்து தேர்வு அடிப்படையில் செய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் செய் அதாவது எழுத்து தேர்வில் பாஸ் ஆனவங்களுக்கு வந்து செய்முறை தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் அவங்களுக்கான எக்ஸாம் நடக்குங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா செய்முறை பயிற்சி அவர்களுக்கு வீட்டு பராமரிப்பு சுகாதாரம் மற்றும் வீட்டு உபயோகம் கை வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை கையாளும் முறை உணவு
நியமன இடஒதுக்கீடு விவரங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விவரங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கில் இருக்கும் அதை படித்து பார்த்துக்கோங்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க டபிள்யூ 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 டாட் ஹச்சிசி மெட்ராஸ் டாட் டிஎன் டாட் நிக் டாட் என்ங்கிற அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து பதிவு செய்யணும் பதிவு செய்கிறதுக்கு இமெயில் ஐடி கைபேசி எண் உங்களுடைய தந்தை பெயர் கல்வி சென்டர் என்ன இருக்கோ பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் நீங்கள் தான் உருவாக்குது மீண்டும் கடவுள் சொல்லி உருவாக்குது நீங்கள் தான் செய்யணும் கேப்சா கொடுத்துருப்பாங்க கேப்சா என்ட்ரு பண்ணி ரெஜிஸ்டர் செஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த நீ கொடுக்குற இமெயில் ஐடி சே செல்ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத கொடுங்க அதில் வந்து ஓடிபி வரும் ஓடிபி வரும் ஏதாவது அந்த ஓடிபி வந்து ஃபோன் வந்து ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண உள்ளே என்ட்ரி பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கூட சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதார விண்ணப்ப படிவத்தில் கோரப்பட்டுள்ளவர் தங்களது தனிப்பட்ட தகவலை பூர்த்தி செய்ய வேணும் அவர் தங்களது பாஸ்போர்ட் அளவு மிக தெல்ல தெளிவாக புகைப்படம் அல்லது தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தங்கள் முழு கையொப்பம் இட்டு அதன் ஸ்கேண்டு காப்பி பதிவேற்றம் செய்தல் வேண்டும் தனிப்பட்ட தகவலை பூர்த்தி செய்த பிறகு இப்போ ஒன்றாவது படியை நிறைவு செய்த பிறகு ரெண்டாவது படிக்கு செல்லதை அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை தெரிவுபடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடும் ஸோ புகைப்படத்தின் அளவுகள் கொடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கேபி டூ ஃபிஃப்டி கேபி வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் வந்து டூ தேர்ட்டி அகலம் ஒன் ஃபார்ட்டி பிக்சல்குள்ளே இருக்கணும் அந்த போட்ட தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா விண்ணப்பதர விண்ணப்ப படிவத்தில் கோரப்பட்டுள்ள கல்வி மற்றும் விவரங்கள் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அது பூர்த்தி செஞ்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க மூன்றாவது படுத்த விவரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடுதல் தகவல்கள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க நான்காவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போவாங்க அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒன்று முதல் நான்கு வரை இவருக்கான கொடுத்த விவரங்கள் ஸ்க்ரீனில் தோன்றும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் கொடுங்க அடுத்துக்கப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் அந்த கொடுத்தா கொடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்அப் மெசேஜ் வரும் பாப்அப் மெசேஜில் நீங்கள் கொடுத்த ஃபுல் டீட்டெயில் வரும் திரும்ப ஒரு டைம் நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பு போன்ற விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன விவரங்கள் வரும் அப்படிங்கிற விவரங்கள் எல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்திங்களா பேமெண்ட் கட்டுற ஆப்ஷன் எப்படி ப்ரிண்ட் எடுக்கிறது ஸோ சப்டி சப்மிட் பண்ணுறது கன்ஃபர்மேஷன் ஆனது இது போன்ற விவரங்கள் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் முழுமையாக நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு ஒரு டைம் பண்ணிக்காங்க தேர்வு கட்டணம் செலுத்து முறை எப்படி அப்படிங்கிற தகவல் கொடுத்துருக்காங்க தேர்வு கட்டணம் இணையதளத்தின் மூலியமாகவும் செலுத்தும் வங்கி மூலியமாக செலுத்தும் கடைசி தேதி இந்தியன் வங்கியில் ஏதோ ஒரு கிளையில் நாள் மட்டும் நேரம் முடிவதற்கு முன்பாக பணம் கட்ட வேண்டும் இது போன்ற விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சல் ஆணைய சில நெஃப்ட்டு ஆர்டிஜிசி போன்ற கட்டணம் செலுத்துதலோ அல்லது வேறு முறை இணையதளத்தை செலுத்துவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி கேட்குறாங்களோ அதே மாதிரி பணத்தை கட்டிடுங்க ஒரு முறை செலுத்தப்பட்ட கட்டணம் எஸ்வலை கொண்டு திருப்பி அளிக்க மாட்டப்பட மாட்டாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்றும் பொதுவான அறிவுரைகள் கொடுத்தனர் விண்ணப்பதார் அவர்கள் நலன் கருதி காலம் தாழ்த்தால் இணையவளத்தின் மூலியமாக விண்ணப்பிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது விண்ணப்பதார் தேதி என்ற விண்ணப்பதாரர் அவர் விண்ணப்பிக்கும் பதவிக்கும் அனைத்து தகுதி பெற்றவரா என்பதை விண்ணப்பதார உறுதி செய்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் விண்ணப்பிங்க சொல்லியிருக்காங்க எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று இருக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதார் ஏதேனும் காரணத்தில் குறிப்பிட்ட கடைசி கடைசி நாளுக்குள் தங்களது விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க இயலவில்லை அதற்கு உயர்நீதிமன்றம் எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்காது விண்ணப்பதார் எக்காரணத்தை கொண்டு ஒரு பதவிக்கு ஒரு முறை தான் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் விண்ணப்பதாரரின் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி தேர்வுகள் குறித்து குறுந்தகவல்கள் அறியப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பத்தில் நல்ல தரமுடைய அண்மையில் எடுத்து புகைப்படம் பதிவற்ற செய்யப்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது போன்ற விவரங்கள் கொடுத்து அனுமதி சீட்டு எழுத்து தேர்வு செய்முறை தேர்வு மற்றும் வாய்மொழி தேர்வு ஆகியவற்றை அனுமதி சீட்டு வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் தான் வரும் அதுலேருந்து தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் போன்ற தகவல் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்ப தெரிவு அனைத்து நிலைகளிலும் தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க மாற்றுத்திறன் விண்ணப்பதார்கள் எந்த நிலையிலும் உதவியாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதார்களுக்கு விண்ணப்பதற்றை பதிவிட்டு செய்த பிறகு கூடுதலாக சமர்ப்பிக்கப்படும் கல்வி தகுதி மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப தொகுதி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது விண்ணப்பதாரர்கள் இவ்வறிக்கைகள் தொடர்பான விண்ணப்பத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல் தொடர்பான தங்களது சான்றாவணங்கள் மற்றும் அனைத்து உரிய சான்றாவணங்கள் சான்று சான்றுக்காக சமர்ப்பிக்க கோரப்படுகிறது அவற்றை பதிவேற்று செய்து சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் தேவைப்படும் சட்டத்தில் விண்ணப்பதாரர்கள் பதிவேற்றப்பட பதிவேற்றப்படவில்லை அல்லது சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை அவரது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்காணும் சரியான மற்றும் உண்மையான தகவல் சமர்ப
இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா அனக்ஷர் ஒன் அனக்ஷர் ஏ ஏதர் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு லேமே கொடுத்துருக்காங்க இது நன்னடத்தைக்கான சான்றிதழ் இதை நீங்கள் வந்து என்க்ளூஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அனக்ஷர் பி பார்த்து நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஏன் எம்ப்ளாய் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவைப்படும் அவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் எதை முன்னு போச்சுன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கிளைம் இதையும் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அனக்ஷர் டி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டினேட்டிவ் விடோ சர்டிஃபிகேட்டு கணவனை இழந்தவர்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கான சான்றிதழ் பிஎஸ்டிஎம்ல நீங்கள் வந்து தமிழ் மீடியமாக படித்தவர்களுக்கான முன்னுரிமை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான சான்றிதழ் இது ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்து நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக அவசியம் நீங்கள் லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு வீடியோ பதிவு போடுறதுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களது நண்பர்களுக்கும் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வந்து நாலு ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் அந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க அந்த வீடியோவும் பார்த்துட்டு விண்ணப்பிங்க மீண்டும் நல்ல வீடியோ வ